ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഇൻറ്റൻസീവ് ട്രിപ്പിൾ കോച്ചിങ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്കിൽഡ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ടു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ നടന്ന എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനായി ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എ സെമി കണ്ടക്ടർ വിത്തൗട്ട് എനി ഇംപ്യൂരിറ്റി ഇസ് നോൺ ആസ് അതായത് ഒരു സെമി കണ്ടക്ടറിനകത്ത് എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിനെ എന്ത് സെമി കണ്ടക്ടർ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഇംപ്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അഡീഷണലായിട്ട് എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിനെയാണ് ഇംപ്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സാധാരണ ഇംപ്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആർസനിക് ആൻറ്റിമണി അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഇംപ്യൂരിറ്റിയും ആഡ് ചെയ്യാത്ത ഒരു സെമി കണ്ടക്ടറിനെ നമ്മൾ ഇൻട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറയും ഇംപ്യൂരിറ്റി ആഡ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ എക്സ്ട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് അതായത് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണെന്നാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഓമാണ് അതിനകത്ത് വോൾട്ടേജ് ൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് വോൾട്ട് ആംബിയർ എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ടിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് മോ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടക്ടൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ട്രാൻസ്ഫോമർ വിച്ച് ഇൻക്രീസസ് വോൾട്ടേജ് ലെവൽ ഇസ് ടേം ഡാസ് അതായത് വോൾട്ടേജിൻ്റെ ലെവൽ കൂട്ടുന്ന ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറിനെ നമ്മൾ എന്ത് ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്നാണ് പറയുക അത് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് ഇനി വോൾട്ടേജിൻ്റെ ലെവൽ കുറയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറയും ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു സിംഗിൾ വൈൻഡിങ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് അതിന് വോൾട്ടേജിനെ നമുക്ക് പല റേഞ്ചുകളിൽ എടുക്കാൻ പറ്റും ഒരു ടു സെവൻറ്റി വോൾട്ടിൻ്റെ ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സീറോ വോൾട്ട് മുതൽ ടു സെവൻറ്റി വോൾട്ട് വരെ നമുക്ക് വോൾട്ടേജിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഐഡിയൽ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ലോസുകൾ ഒന്നുമില്ലാത്ത ട്രാൻസ്ഫോമറിനെയാണ് നമ്മൾ ഐഡിയൽ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് പ്രാക്ടിക്കലി നമുക്ക് പോസിബിൾ അല്ല ഇനി നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ സിംഗിൾ ഫേസ് എനർജി മീറ്റർ ഡാഷ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡാമ്പിംഗ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഒരു സിംഗിൾ ഫേസ് എനർജി മീറ്ററിൽ ഏത് ടൈപ്പ് ഡാമ്പിംഗ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സിംഗിൾ ഫേസ് എനർജി മീറ്ററുകളിൽ സാധാരണ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എഡി കറണ്ട് ഡാമ്പിംഗ് ആണ് ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ റേഷ്യോ ഓഫ് എ ട്രാൻസ്ഫോമർ ക്യാൻ ബി റിട്ടേൺ ആസ് എൻ ഇക്വേഷൻ ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് ട്രൂ ഓക്കെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ റേഷ്യോ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ റേഷ്യോനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് തന്നിരിക്കുന്ന ട്രാൻസ്ഫോമർ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണോ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണോ എന്ന് നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എൻ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ടു ഈക്വൽ ടു വി വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി ടു ഈക്വൽ ടു ഐ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഐ വൺ അതാണ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ എൻ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഐ വൺ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഡി ഒ എൽ സ്റ്റാർട്ടർ ഡോ നോട്ട് റിഡ്യൂസ് നമുക്ക് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഇതിനകത്ത് ഏതാണ് ഒരു ഡി ഒ എൽ സ്റ്റാർട്ടർ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാത്തത് അപ്പോൾ ഡി ഒ എൽ സ്റ്റാർട്ടർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ് കറണ്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യില്ല അതാ സ്റ്റാർട്ടറിൻ്റെ ഒരു ഡ്രോബാക്കാണ് ഡി ഒ എൽ സ്റ്റാർട്ടർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് കറണ്ടിന് റിഡക്ഷൻ സംഭവിക്കില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക സാധാരണ സ്റ്റാർട്ടർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാർട്ടിങ് കറണ്ട് കുറയ്ക്കാനാണെങ്കിലും ഡി ഒ എൽ സ്റ്റാർട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് കറണ്ടിന് ഒരു കുറവ് സംഭവിക്കുകയില്ല ഇൻ ത്രീ ഫേസ് സപ്ലൈ സിസ്റ്റം മോട്ടർ ഇൻ ത്രീ ഫേസ് സപ്ലൈ സിസ്റ്റം മോട്ടർ സിംഗിൾ ഫേസിംഗ് ടേം മീൻസ് അതായത്
സിംഗിൾ ഫേസിംഗ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ത്രീ ഫേസിലെ ഒരു ഫേസ് കട്ടാവുന്ന ഫിനോമിനെയാണ് നമ്മൾ സിംഗിൾ ഫേസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫോൾട്ടിൽ നിന്ന് മോട്ടോറിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എക്യുപ്മെൻ്റ് ആണ് സിംഗിൾ ഫേസ് പ്രിവെൻ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതും കൂടെ കൂട്ടത്തിൽ നോട്ട് ചെയ്യുക സിംഗിൾ ഫേസ് പ്രിവെൻ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗിൾ ഫേസിംഗിൽ നിന്ന് മോട്ടോറിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്യുപ്മെൻ്റ് ആണ് ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റ് ഫോർ ഹോൾഡിംഗ് ഒബ്ജെക്ട്സ് കോമ കട്ടിങ് ആൻഡ് ട്വിസ്റ്റിംഗ് വയേഴ്സ് വിച്ച് ടൂൾ ഈസ് യൂസ്ഡ് അപ്പോൾ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ടൂളുകളിൽ ഏത് ടൂളാണ് നമ്മൾ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിനെ കട്ട് ചെയ്യാനും അതേപോലെ വയറിനെ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് കോമ്പിനേഷൻ പ്ലെയർ ആണ് ഓക്കെ കോമ്പിനേഷൻ പ്ലെയർ ഈ കോമ്പിനേഷൻ പ്ലെയർ ആണ് സാധാരണ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് പിന്നെ നമ്മൾ കോമ്പിനേഷൻ പ്ലെയറും കട്ടിങ് പ്ലെയറും തമ്മിൽ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യരുത് മാറിപ്പോകരുത് അപ്പോൾ അതും കൂടെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ കൂട്ടത്തിൽ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ കോമ്പിനേഷൻ പ്ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ സെക്കൻഡ് ഫിഗറിൽ ഈ കാണിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ കട്ടിങ് പ്ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ അതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും ഇതാണ് കട്ടിങ് പ്ലെയർ അതുപോലെ ഈ കാണുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ നോസ് പ്ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നിപ്പർ നോസ് പ്ലെയർ സാധാരണ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് ഡെപ്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്തിലുള്ള സ്ക്രൂസിനെയൊക്കെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാനും ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നോസ് പ്ലെയർ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്ന ഈ ടൂളിനെ പറയുന്നത് കോമ്പിനേഷൻ പ്ലെയർ എന്നാണ് ഓക്കെ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റ് എ ബാറ്ററി ഈസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഒരു ബാറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിൻ്റെ കോമ്പിനേഷനെയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നിലധികം സെല്ലുകളുടെ കോമ്പിനേഷനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ബാറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററി എന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ലെഡ് ആസിഡ് സെല്ലുകളുടെ ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ കെമിക്കൽ സെൽസ് ആണ് ആൻസർ ആയി വരുന്നത് അതായത് എ ബാറ്ററി ഈസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് കെമിക്കൽ സെൽസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ എർത്തിങ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് എർത്ത് ഇലക്ട്രോഡ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏതാണ് എർത്ത് ഇലക്ട്രോഡ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക എർത്തിങ്ങിൽ എർത്ത് ഇലക്ട്രോഡ് ആയിട്ട് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏതാണ് ഉപയോഗിക്കുക എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഓപ്ഷൻസ് ഒന്ന് മെറ്റൽ പൈപ്പ് രണ്ടാമത്തത് പോർസലിൻ ഡിസ്ക് മൂന്നാമത്തത് എഗ് ഇൻസുലേറ്റർ നാലാമത്തത് ക്രോസാം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ സാധാരണ എർത്തിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന എർത്ത് ഇലക്ട്രോഡ് ഏതാണ് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ മെറ്റൽ പൈപ്പ് ഉപയോഗിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്ലേറ്റുകളാണ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ മെറ്റൽ പ്ലേറ്റാണ് നമ്മൾ മെറ്റൽ പൈപ്പാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോർസലൈൻ ഡിസ്ക് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ട്രാൻസ്മിഷൻ ടവറുകളിൽ ഇൻസുലേറ്റർ ആയിട്ടാണ് എഗ് ഇൻസുലേറ്റർ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോസ്റ്റുകൾക്കൊക്കെ സ്റ്റേ വയർ കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അവിടെ ഒരു ഇൻസുലേറ്റർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതിനാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് എഗ് ഇൻസുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ക്രോസാം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് പോളുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റുകളുടെ അതിൽ വയറിനെ കണ്ടക്ടറിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കണ്ടക്ടറിനെ ഇൻസുലേറ്ററിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നതാണ് ക്രോസാം A device which convert electrical energy into mechanical energy is termed as electrical energy in a mechanical energy aki maatunna equipment in a alangi device in a thamilu parayinna pere and the nana show each rikki anadha. Adha motor anu. Motor like thamilu input tight electrical energy kodukkundu thamukk mechanical motion alangi mechanical energy output tight kittu enji yinu. ഇനി കൊസ്റ്റ്യൻ നേരെ തിരിച്ചാണ് ചോദിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി കിട്ടുന്ന ഡിവൈസ് ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ജനറേറ്റർ ആണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇക്വേഷൻ ഡസ് നോട്ട് ഫോളോ ഓംസ്ലോ ഓക്കെ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന നാല് ഇക്വേഷനിൽ ഏത് ഇക്വേഷനാണ് ഓംസ്ലോ ഫോളോ ചെയ്യാത്തതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ഓംസ്ലോ പ്രകാരം ചെയ്യുന്നത് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കറണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ
ഓക്കെ എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ടു വാട്ട് മീറ്റർ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഒരു ത്രീ ഫേസ് സർക്യൂട്ടിലെ പവർ മെഷർ ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഫേസ് ആംഗിൾ ഫേസ് ആംഗിളിനെ നമ്മൾ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ തീറ്റ എന്നോ പറഞ്ഞിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഫേസ് ആംഗിളിൻ്റെ കറണ്ടും വോൾട്ടേജും തമ്മിലുള്ള ആംഗിളിനെയാണ് നമ്മൾ ഫേസ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഫേസ് ആംഗിളിൻ്റെ വാല്യൂ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കൂടുതലാണ് നോട്ട് ചെയ്യുക സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ ടോട്ടൽ പവർ ഈസ് എങ്ങാണ് നമ്മൾ താഴ്ത്തു നിൽക്കുന്നതിൽ ഏത് ഇക്വേഷനാണ് ടോട്ടൽ പവർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിനകത്ത് വേറെയും കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസും കൂടെ ഉണ്ട് ഈ ടു വാട്ട് മീറ്റർ മെത്തേഡിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്സാംസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതും കൂടെ ഒന്ന് പഠിച്ചിട്ട് പോവാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ടു വാട്ട് മീറ്റർ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ പവർ മെഷർ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പവർ ഫാക്ടർ വൺ ആകുമ്പോഴുള്ള കണ്ടീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിറ്റി പവർ ഫാക്ടർ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഫേസ് ആംഗിൾ അതായത് കറണ്ടും വോൾട്ടേജും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ഡിഗ്രിയാണ് ആ കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ ടു വാട്ട് മീറ്റർ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് വാട്ട് മീറ്ററിലും കാണിക്കുന്ന റീഡിങ് ഡബ്ല്യു വൺ അതായത് ഫസ്റ്റ് വാട്ട് മീറ്ററിനെ നമ്മൾ ഡബ്ല്യു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡ് വാട്ട് മീറ്റർ ഡബ്ല്യു ടു ആയിട്ടാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പവർ ഫാക്ടർ വൺ ആകുമ്പോൾ അതായത് നമ്മുടെ ഫേസ് ആംഗിൾ സീറോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കണ്ടീഷനിൽ ഡബ്ല്യു വൺ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ടു ആൻഡ് ബോത്ത് വിൽ ഹാവ് പോസിറ്റീവ് റീഡിങ് രണ്ട് വാട്ട് മീറ്ററിനും പോസിറ്റീവ് റീഡിങ് ആയിരിക്കും ഡബ്ല്യു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു ടുവിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ടോട്ടൽ പവർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു വൺ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ടു ഇനി അടുത്ത കണ്ടീഷൻ നമ്മുടെ പവർ ഫാക്ടർ സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവിനും വണ്ണിനും ഇടയ്ക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഫേസ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോയ്ക്കും ഫിഫ്റ്റി നയൻ ഡിഗ്രിക്കും ഇടയിലായിരിക്കും ഈ കണ്ടീഷനിൽ രണ്ട് വാട്ട് മീറ്ററിലും നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് റീഡിങ് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് ബട്ട് ഡബ്ല്യു വൺ വിൽ നോട്ട് ബി ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ടു ഡബ്ല്യു വണ്ണിലും ഡബ്ല്യു ടുവിലും രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് റീഡിങ്സ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ രണ്ടും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അവിടെ നമുക്ക് ടോട്ടൽ പവർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഡബ്ല്യു വൺ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ടു ഇനി അടുത്ത കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പവർ ഫാക്ടർ എക്സാക്ട്ലി പോയിന്റ് ഫൈവ് ആകുമ്പോഴുള്ള കാര്യമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എക്സാക്ട്ലി പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് നമ്മുടെ പവർ ഫാക്ടർ എങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ഫേസ് ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഈ കണ്ടീഷനിൽ ഡബ്ല്യു വൺ സീറോ റീഡിങ്ങും ഡബ്ല്യു ടു പോസിറ്റീവ് റീഡിങ്ങും മാത്രം കാണിക്കും അപ്പം നമുക്ക് എക്സാക്ട്ലി പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് പവർ ഫാക്ടർ എങ്കിൽ ആ സമയത്തെ റീഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു ടു മാത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു ടുവിൻ്റെ റീഡിങ് മാത്രമാണ് കാരണം ഡബ്ല്യു വണ്ണ് ആ കണ്ടീഷനിൽ സീറോ ആണ് ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നാലാമത്തെ കാര്യമാണ് അതായത് നമ്മുടെ പവർ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻ്റ് ഫൈവിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അതായത് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആൻഡ് സീറോ അതായത് നമ്മുടെ ഫേസ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ കൂടുതലാണ് ഈ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് പവർ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഏത് ഇക്വേഷനാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഡബ്ല്യു വണ്ണും ഡബ്ല്യു ടുവും ഡിഫറെൻറ്റ് റീഡിങ്സ് ആയിരിക്കും കാണിക്കുന്നത് ഡബ്ല്യു വണ്ണിന് പോസിറ്റീവ് റീഡിങ്ങും ഡബ്ല്യു ടുവിന് നെഗറ്റീവ് റീഡിങ്ങും ആണ് അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരെ തിരിച്ചും പറയാം ഡബ്ല്യു ടുവിന് പോസിറ്റീവ് റീഡിങ്ങും ഡബ്ല്യു വണ്ണിന് നെഗറ്റീവ് റീഡിങ് ഏതെങ്കിലും ഒരു വാട്ട് മീറ്റർ പോസിറ്റീവ് റീഡിങ് കാണിക്കും മറ്റേ വാട്ട് മീറ്റർ കാണിക്കുന്നത് നെഗറ്റീവ് റീഡിങ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് പവർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ ഡബ്ല്യു വൺ മൈനസ് ഡബ്ല്യു ടു ആണ് ഇനി ഫൈനൽ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പവർ ഫാക്ടർ സീറോ ആകുമ്പോൾ അതായത് ഫേസ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഈ കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് വാട്ട് മീറ്റർ റീഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയി
ഇതിനകത്ത് ഓപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്ഷനിൽ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നമ്മൾ ത്രീ ഫേസ് പവർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ റൂട്ട് ത്രീ വി എൽ ഐ എൽ കോസ് ഫൈവ് റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു ലൈൻ വോൾട്ടേജ് ഇൻറ്റു ലൈൻ കറണ്ട് ഇൻറ്റു പവർ ഫാക്ടർ ഇതാണ് നമ്മൾ ഒരു ത്രീ ഫേസ് സർക്യൂട്ടിലെ പവർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പതിനാറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനായി ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ടെസ്റ്റ് ഇൻസുലേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഇൻസുലേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മീറ്റർ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പവർ ഫാക്ടർ മീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പവർ ഫാക്ടർ മെഷർ ചെയ്യാനാണ് മെഗർ ആണ് നമ്മൾ ഇൻസുലേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വോൾട്ട് മീറ്റർ വോൾട്ടേജ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡിവൈസ് ആണ് ഹൈഡ്രോമീറ്റർ ഹൈഡ്രോമീറ്റർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഹൈഡ്രോമീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസുലേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെഗർ ആണ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡ് ഇൻ എ വോൾട്ട സെൽ ഈസ് അതായത് നമുക്ക് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏത് ആണ് നമ്മുടെ വോൾട്ട സെല്ലിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വോൾട്ട സെല്ലിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനകത്ത് കോപ്പർ ആണ് ഓക്കെ കോപ്പർ ആണ് നമ്മൾ ഒരു വോൾട്ട സെല്ലിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനായിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് ഫിലമെൻറ്റ് ഇൻ ഫിലമെൻറ്റ് ലാംപ്സ് ഫിലമെൻറ്റ് ലാമ്പിൻ്റെ ഫിലമെൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് മെറ്റീരിയൽ ആണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഫിലമെൻറ്റ് ലാമ്പിൻ്റെ ഫിലമെൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടങ്സ്റ്റൺ ആണ് ഓക്കെ ഫിലമെൻറ്റ് ലാമ്പിൻ്റെ ഫിലമെൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽ ടങ്സ്റ്റൺ ഇതിനകത്ത് ജർമേനിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെമി കണ്ടക്ടർ ആണ് നിക്രോം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹീറ്റിംഗ് കോയിലായിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റിംഗ് എലമെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ നിക്രോം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ കാർബൺ ഫിലമെൻ ലാമ്പായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് കാർബൺ ഫിലമെൻ ലാമ്പിന് കാർബൺ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മെറ്റൽ ഫിലമെൻ ലാമ്പ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മെറ്റൽ ഫിലമെൻ ലാമ്പിന് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടങ്സ്റ്റൺ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിർത്താം താങ്ക് യു